ഹബീബായ റസൂൽ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കല്ലെടുത്തിറങ്ങില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പിടിച്ചു മർദ്ദിച്ചില്ല പിന്നെയോ ഹബീബായ റസൂൽ ആ കുഞ്ഞു മോനോടൊപ്പം അല്പസമയം കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലം ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പൊന്ന് സഹോദര സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പൊന്ന് സഹോദരി വീട്ടിലെ ജോലിയുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അടുക്കള പണിയുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് വസ്ത്രം അലക്കേണ്ട പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട് അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കേണ്ട പേരും പറഞ്ഞിട്ട് പൊന്ന സഹോദരി നിങ്ങള് മക്കളോടൊന്ന് സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുവെക്കാൻ ആ മക്കളെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കാൻ ആ മക്കളെ ആ കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ഞുള്ള വർത്തമാനം കേൾക്കാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ പൊന്ന സഹോദര പൊന്നുപ്പയാകുന്ന പിതാവാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കച്ചവടത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഉദ്യോഗത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ജീവിതം തിരക്കിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളോടൊന്ന് ചിരിക്കാൻ ഒന്ന് രസിക്കാൻ ഒന്ന് കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് മാറുക ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തമായി സൗന്ദര്യമായി സൗരഭ്യമായി മക്കളെ കിട്ടുകയില്ല ഹബീബായ റസൂൽ അലഹി വസന്നം അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ ഹൃദയം വിങ്ങുമായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂറിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ഹൃദയം വേദനിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമയർ റതിയുത്തനാഹു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉമയർ ചെറിയൊരു കിളിയുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഉമയർ റതി അള്ളാഹു താല അനുഭവാകുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും മാ ബാലൻ ഉമയർ മാ ബാലൻ ഉമയർ യാ ഉമയർ അല്ലയോ ഉമയറെ നിന്റെ ആ കൊച്ചു കിളി എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല റസൂലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിനോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തിയാക്കണം കേട്ടോ ആ ഉമേറാകുന്ന കുഞ്ഞുമോനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉപദേശിച്ചു ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പതിവ് പോലെ ചോദ്യം ചെയ്യാ ഉമൈർ മാബാലോൻ ഉമൈറു നിന്റെ ആ കൊച്ചു കിളിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമോന് തേങ്ങിക്കൊണ്ട് വിങ്ങിക്കൊണ്ട് വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് കരഞ്ഞു കണ്ണുനീര് വാർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു വേദനയോടെ ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ സങ്കടത്തിൽ വ്യസനത്തിൽ ബേജാറിൽ പങ്കാളിയായിട്ട് ഹബീബായ മുത്തനിവ് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി കുഞ്ഞുമോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂടിനോട് ആ കുഞ്ഞുമോൻ വിതുമ്പുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി വറക്കുന്ന അതരത്തെ ോടുകൂടി ചുണ്ടുകളോട് പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ട് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നദിയേ എന്റെ ആ കുഞ്ഞു കിളി ചത്തുപോയി മരിച്ചുപോയി ഹബീബേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല ആ കുഞ്ഞുമോനെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമോൻ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ വേദനയിൽ ആ ബേജാറിലും അതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പങ്കാളിയായി പൊന്നുമീനെ നിങ്ങൾ ഇടക്കും ചിന്തിക്കും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എത്രത്തോളം കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കരച്ചിൽ ഉമ്മമാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തിരിച്ചറിയുമ്പോ ഹബീബായ മുത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ നീളം കുറക്കുകയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ നമസ്കാരത്തിൽ വലിയ സൂറത്തോതാ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ദീർഘമായി ഓതാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ കേൾക്കാം കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കരച്ചില് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പറകിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുമക്കൾ ആ മക്കളുടെ കരച്ചിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കേൾക്കുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ എന്നിട്ട് ഹബീബായ റസൂൽ സാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയാണ് 
എന്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടുകിടക്കുമായിരുന്നു എന്തെന്നറിയുമോ നമസ്കാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കരച്ചിൽ പ്രയാസകരം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും വേദന ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും വിഷം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും ആ വിഷമം ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വെറുത്തുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തെ ദീർപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ച നമസ്കാരത്തെ ചുരുക്കുമായിരുന്നു കുഞ്ഞുമക്കൾ കരയുന്നത് നൊന്തുപറ്റ ഉമ്മാക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മായുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മായിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വെറുത്തു അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായി സൂറത്തോതി നിമസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നമസ്കാരം ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് റസൂൽ ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളോട് ഉണ്ടോ പൊന്നും ഉമ്മ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മക്കളോട് മിണ്ടാൻ സമയമില്ല ചിരിക്കാൻ സമയമില്ല ആ മക്കളൊരു നല്ല വർത്താനം പറയാൻ സമയമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പയാകുന്ന ഉമ്മയാകുന്ന നമ്മോട് ആ മക്കൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാവുക ബന്ധമുണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആൺമക്കളെന്നോ പെൺമ പെൺമക്കളെന്നോ വേർതിരിവില്ലാതെ രണ്ടു മക്കളോടും നല്ല പോലെ ഇടപെടുകമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പ്രിയ പത്നിയാകുന്ന ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹുന്ന് പറയുകയാണ് സന്നിധിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ബിഗുലാമിൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ കുഞ്ഞു മോനെ മടിയിലെത്തി ഫബാലഹി ആ കുട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മടിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു ഹബീബായ റസൂൽ മുഖം ചുളിച്ചില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അമറബിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ കുഞ്ഞു മോനെ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് ആ മൂത്രം പതിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം തളിക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഉമ്മ സ്ഥലം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തൂയ വിചാരിയത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സന്നിധി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ പെൺകുട്ടിയെ മടിയിലേക്കിരുത്തി ഫബാനത്തിനാലേഹി ആ പെൺകുട്ടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മടിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൂത്രമായതിന്റെ പേരിൽ കഴുകി കളയുകയും ചെയ്തു ഹബീബായ റസൂൽ ിതങ്ങളുടെ മകനല്ല നബിതങ്ങളുടെ മോളല്ല ആരുടെയോ മകൻ ആരുടെയോ മകൾ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മക്കളോട് കുഞ്ഞു മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നബിതങ്ങള് കുഞ്ഞു മക്കളെ പ്രശംസിക്കുമായിരുന്നു നബിതങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു ഖാലിദ് റലി അല്ലാഹു താല അനഹ പറയാൻ ഉമ്മു ഖാലിദ് റതി അള്ളാഹു തൻഹ തന്റെ ചെറുപ്രായം അയവറക്കുകയാണ് ഉമ്മു ഖാലിദ് റതി അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ പിതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോയത് അതൈത്തു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആബി എന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നു വാലയ്യ കമീസുൻ അസ്വർ ഞാൻ ഒരു മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഉടുപ്പ് ശരീരം മുഴുവനും പറയുന്ന ഒരു ഉടുപ്പ് കമീസ് നിളക്കുപ്പായ മഞ്ഞ വർണ്ണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ കുട്ടിയെ കണ്ടു എന്തൊരു രസം ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പൊന്നു മോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ കുഞ്ഞിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അത് നല്ല വസ്ത്രം എന്ത് രസമുണ്ട് കാണാൻ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കുരുന്ന് മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾ അനുജന്റെ മക്കള് ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കള് പങ്കട മക്കള് പെരുന്നാളിന്റെ പുത്തനുടുപ്പ് മണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാണ് കൊച്ചാപ്പ കൊച്ചപ്പ അളാപ്പളാപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡ്രസ് ഏ കൊള്ളൂല 
വേറെന്ന കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് വേറെ സാധനം കിട്ടിയില്ല അഞ്ച് പൈസ കൊള്ളൂല ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സെന്തായിരിക്കും ആകെ നിരാശയായിരിക്കും കൊള്ളാത്ത വസ്ത്രമാണെങ്കിലും നല്ല വസ്ത്രം മോളെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇതെനിക്ക് തരുമോ ഇങ്ങനെ ആ പ്രശംസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പുകറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിന് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാകും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അനുഭവത്തിന്റെ അടയാളമുള്ള അടയാളം അടയാളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമോൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞുമോടെ പിതാവ് മോളെ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ കളിക്കരുത് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അവളെ വിട്ടേക്കിൻ നിങ്ങൾ അവളെ വിട്ടേക്കിൻ അവൾ കളിച്ചോട്ടെ അവള് കളിച്ചോട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പൊന്നമിനിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞുമോനെ കുഞ്ഞുമോനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈത്തപ്പണം ചവച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും മധുരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിന് അതേ ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കുമായിരുന്നു സാബാക്കളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ ഉടനെ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് ഓടും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് അരികിലേക്ക് ആ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി ആ കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കും ഹബീബായ മുത്ത് ആ കുഞ്ഞു പൈതങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചു ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്റെ വായിലിട്ട് കാരൊക്കെ ചവച്ചിട്ട് അതിന്റെ നീര് ആ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ദ്വാരക്കും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആയുസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മധുരം നൽകുകയും ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളോ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഉഡനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടേ ഓൾ വാശുപ്പിനും ലാബർ റൂമിലുള്ളത് ഏത് സമയത്തും പ്രസവിക്കാം കൊണ്ട് വേഗം ബാപ്പാടെ ഒന്ന് ഓടി വരണം എന്തിനാ ഓടി വരണത് കുഞ്ഞിന് തൊട്ടു കൊടുക്കാൻ തൊട്ടെടുക്കാൻ നല്ല പറയണേ അങ്ങനെ തൊട്ടു കൊടുക്കണം ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത് ബാപ്പയുടെ ഉമ്മ ഇല്ലെങ്കിലോ ബദറുഹുർ നടക്കും അവിടെ കാരണം നാട്ടിലെ മാമൂലാണ് നാട്ടു നടപ്പാണ് കുട്ടിയുടെ ബാപ്പാടെ ഉമ്മ തൊട്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ബാപ്പാട് ഉമ്മ വരും കാരക്കില്ല ഈത്തപ്പഴവും ഇല്ല പിന്നെ ജംസം വെള്ളം ജംസം വെള്ളം പവിത്രമാണ് പുണ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ പറന്നു പോകുന്ന കുഞ്ഞു മോന്റെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ജംസം വെള്ളമല്ല പിന്നെ തേൻ തേൻ തപ്പി നടക്കും തേനുമല്ല തേൻ ശിഫയാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ പറന്നു വീണ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൈതലിന്റെ ആ കുഞ്ഞു മോന്റെ കുഞ്ഞു മോന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് ജംസം വെള്ളമോ തേനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം ഇങ്ങനെ അമ്മിക്കളിലോ മറ്റോ ഒരസിയിട്ട് അതിന്റെ അംശമോ വച്ചു കൊടുക്കാനല്ല മറിച്ച് ഈത്തപ്പഴം അതെ തക്കുവയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു നടക്കുന്ന ആഹ്ലത്തിനെ പേടിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളായ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലോ നാട്ടിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിമാര് പറയുന്നത് അവിടെ ബാപ്പാടെ ഉമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മോശനോ അമ്മായിയോ ഇവരാരും അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഓക്കെ അവർ തക്കവയുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു ധിക്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഒരു നല്ല സാലിഹത്തായ പെണ്ണാണ് ഉമ്മ നല്ല സാലിഹായ മനുഷ്യനാണ് ബാപ്പ അവർ കൊടുത്തോട്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ അഞ്ചു വക്തി നിസ്കരിക്കുകയില്ല ഖുറാൻ ഷെരീഫ് ഓതൻ അറിയത്തുമില്ല ഹലാം ഹറാർ വേർതിരിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവും ഇല്ല തക്വയും ഇല്ല ഇൽമും ഇല്ല അമനവും ഇല്ലാത്ത പിതാവ് പിതാവിന്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിന്റെ ഉപ്പ ഉമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ കൊടുത്താൽ അവരുടെ ആ സ്വഭാവം തന്നെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്കരട്ടെ 
സുന്നത്തുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം അള്ളാഹുവിൻ നാട്ടു നടപ്പിലുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് നാട്ടു നടപ്പുകൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് മറിച്ച് ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ മക്ക മുഷരിക്കീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂടിന്റെ ശത്രുക്കളാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂടിനെ ഈ രോഗത്തിന് ഉന്മൂലം ചെയ്യാനും മറ്റു പറയുമ്പോൾ പാടുപെടുന്ന അഭൂജകലിനെ പോലുള്ള ഉമയ്യത്തിനെ പോലുള്ള ശൈബയെ പോലുള്ള വലീദിനെ പോലുള്ള ആസബിനവായിനെ പോലുള്ള മക്ക മുഷരിക്കീങ്ങളെ അതേ ഖുർആാനിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂടിന്റെ സുന്നത്തിലേക്കും വിളിച്ചാൽ ആ മുഷരിക്കീങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഹസ്ബുന ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പുപ്പുമാര് പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന നാട്ടു മാമൂലുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പുപ്പുമാരൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാരമ്പര്യം നാട്ടുമാമൂലുകൾ അല്ലെങ്കിലോ മാമൂലുകളാണ് വേണ്ടത് നാട്ടു നടപ്പാണ് വേണ്ടത് ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തും വേണ്ട ഖുർആാനും വേണ്ട അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആവരുതി എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് സുന്നത്തുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല പ്രാധാന നൽകേണ്ടത് അക്കീക്ക് അർത്ഥ കൊടുക്കാൻ പ്രാധാന നൽകി കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഏഴാമത്തെ ദിവസം അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നല്ല പേരിടണം മുടികളയണം അറുത്തു കൊടുക്കണം ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആടിന് അറുത്തു കൊടുക്കണേ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ആടിന് അറുത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞുമക്കള് അതേ അക്കീക്കയ്ക്ക് പണയമാണ് ആ പണയത്തിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാരതം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അർത്ഥ കൊടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമുള്ള പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമായി സൗരഭ്യമായി തന്നിരിക്കുന്ന അഴകായി തന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കള് ആ പറക്കമുട്ടാത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ചിരിയും കളിയും കണ്ടു രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കരികിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം മലക്കുൽ മോത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയാൽ ആ കുഞ്ഞുമോനെന്നാണ് ആഹ്റത്തിൽ ഈ മഷറാ മൈതാനികള് ഈ മാതാപിതാക്കളെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും മാതാപിതാക്കളുടെ തുണിയുടെ തുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവേ ഈ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ എന്റെ ഷഫാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഈ കുഞ്ഞുമോനും കുഞ്ഞുമോളും പറയുമെന്ന് ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇമാം മഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബിൾ റഹ്മുള്ള പറയുന്നോ അതേ പൊന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അക്കീക്ക അറുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഷഫാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മുള്ള കഴിവുണ്ട് അറുത്തു കൊടുക്കാൻ നാപ്പത് വയ്ക്കുന്ന പൈസ പോരെ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പൈസ പോരെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാമൂലികളുടെ പൈസ പോലെ കേക്ക് മുറിക്കാൻ മുടികളയാൻ എത്രയാ അത് ഒരു ഒരു വേൻ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഒരു വേനില് എന്തിനാ മുടികളയാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര വേണം ഒരു ചോറ് വെച്ചാ മതിയോ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം ഈ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരത്തിന് അയ്യായിരം പത്തായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ചെലവ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പോരെ പൊന്ന് സഹോദര നിന്റെ ഹബീബായ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുന്നത്ത് നിർവഹിക്കാൻ നമുക്കെന്ത് സുന്നത്ത് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്കരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കോഫി അദ്ദേഹം പറയുന്ന അക്കീക്ക നിർബന്ധമാണ് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ വാജിബാണ് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഹബീബായ മുത്തിന്റെ ഷെഫാറ്റ് തടയപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മോൻ കുഞ്ഞു മോള് ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തം ഒരുപാട് നടത്ത ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പൊട്ടിക്കറി ദ്വാരുന്നതാണ് അങ്ങനെ മക്കളെ കിട്ടി അള്ളാഹു നന്ദി കാണിക്കണം ആ കുഞ്ഞു മോളാണെങ്കിൽ ഒരാടിനെ അറുത്തു കൊടുക്കിൻ മകനാണെങ്കിൽ രണ്ടാടിനെ അറുത്തു കൊടുക്കിൻ അക്കീക്ക കൊടുക്കിൻ ഈ അക്കീക്ക കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കഴിവുണ്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഹബീബിന്റെ ഷഫാത്ത് തടയപ്പെടുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹിമുള്ള അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്കരട്ടെ പൊന്നുമിനിങ്ങളെ മാമൂലുകൾ മാറ്റിവെക്കിൻ നാട്ടുനടപ്പുകൾ മാറ്റിവെക്കിൻ ഹബീബായ മുത്തിന്റെ സുന്നത്തുകൾ എടുക്കി ഹബീബായ മുത്തിന്റെ സുന്നത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അവകാശം എന്താണോ അതങ്ങനെ തന്നെ വക വെച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ റസൂളിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഹബീബായ റസൂളിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഒരു കുഞ്ഞുമോനുണ്ട് ഇടതു ഭാഗത്ത് മഷായിഹന്മാരുണ്ട് സഹാബാക്കൽപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ അബുബക്കർ സുദ്ദി വക്കർ അലി അള്ളാ ഹുത്താൻഖുവിനെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരുണ്ട് ഹബീബായ മുത്ത് ആ പാല് കുടിച്ചു അല്പം ബാക്കി വെച്ചു ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മര്യാദ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് തന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനാണ് പക്ഷേ തന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭനും പ്രശസ്തനുമായ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുബക്കർ സുദ്ദീഖുവിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഹബീബിന് പ്രയാസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു വസ്ലമ കുഞ്ഞുമോനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതനുലി മോനെ എനിക്ക് അനുവാദം തരുവോ ചിന്തിക്കണം ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ഹബീബ റസൂൽ സയ്യിദുൽ കൗനൈൻ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് തഹ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാം ചോദി അതനുലി മോനെ അനുവാദം തരുവോ ഞാൻ ഈ ബാക്കി വന്ന പാലിനെ അബുബക്കർ കൊടുക്കാൻ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിന്റെ ബാക്കി കുടിക്കാൻ ഞാനാണ് അർഹതപ്പെട്ടവൻ എന്റെ അവകാശം ഞാൻ വകവെച്ചു കൊടുക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നേരെ കൊടുത്തു കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശം കയ്യിലേക്ക് ഹബീബായ റസൂൾ നമ്മളോ നമ്മളോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഗസ്റ്റുകൾ കയറി വന്നു കയറി വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അവര് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വലതു ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവർ ഇടതു ഭാഗത്തുമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ കാണുകയേ ഇല്ല കാല് തട്ടി കാലിനിടയിലൂടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയാലും മക്കൾ നമ്മൾ കാണൂല അഥവാ മക്കൾ ചോദിച്ചു ബാപ്പ എനിക്ക് അവരെ ആട്ടി ഓടിച്ച് അവരെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കുക ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മസ്ജിദുന്നബവിയിലിരിക്കുമ്പോ സാബാക്കൾ അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തോട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈത്തപ്പഴക്കം മനുഷ്യ കാഴ്ച കാഴ്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കൃഷികൾ വിളവെടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിളവിന്റെ ഒരു അംശം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂടിന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഹബീബായ മുത്ത് ആ പഴം സ്വന്തം കഴിക്കാതെ തന്റെ സന്നിധിയിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഹബീബ് ആ പഴം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുദ്ദിൽ ഞങ്ങളുടെ സായി ഞങ്ങളുടെ മദീനയിൽ നീ വർക്കത്ത് ചെറിയാണ് അള്ളാ നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്കാണ് ഒരു കരിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട ഒരു മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം കൊടുക്കും കൂടെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കുഞ്ഞു മക്കളോട് ഇത്രത്തോളം സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അനുകമ്പയും വാത്സല്യവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കാണിക്കുമായിരുന്നു പൊന്നു മിനിങ്ങളെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവരെ പ്രശംസിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ അഴകും സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യവും അവരുടെ മക്കൾ നമുക്ക് അന്യാധീനമായി പോകും നമ്മളെക്കാൾ സ്നേഹിക്കാൻ ക്ലാസ്മിറ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും പിന്നെ ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഗേൾ ഫ്രണ്ടും സ്വമേധയാ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിൽ പോലും കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എക്സാം പരീക്ഷയാണ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷയിൽ അല്പം മാർക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രസ് കാർഡുമായിട്ട് വരികയാണ് മക്കൾ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷയെക്കാളും കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞുപോയി ആ വലിയ വിഷമത്തോടെ പ്രയാസത്തോടെ എന്തായിരിക്കും ബാപ്പയുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും ഉമ്മയുടെ പ്രതികരണം എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് വറച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കൾ കയറി വരുമ്പോ പ്രോഗ്രസ് കാണിച്ചിട്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഷെയ്ത്താന് നീ ഇതിനെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ കൂടുന്ന ഇതിനാണോ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കണേ ഇതിനാണോ വണ്ടിക്കൂറി കൊടുക്കണത് നിനക്കൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ പൈസ ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ അതോടുകൂടി ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സ് തകർന്നു ഹബീബായ മുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതെ ആ കുഞ്ഞ് അമ്പതിൽ നാപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ സാരയില്ല പൊന്നു മോനെ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇൻഷാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല മോ നല്ല പഠിക്കണം എന്ത് സംഭവിച്ചു മറന്നു പോയതായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇൻഷാല ശ്രദ്ധിക്കും ഈ ഒരു വാക്കാണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ആ കുഞ്ഞു മകൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉമ്മ അതെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇൻഷാള്ള നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം അവൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സഹോദരങ്ങളെ പരിഗണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മക്കളെ വൈകുന്നേരം സ്കൂള് വിട്ടിട്ട് വരികയാണ് നാല് വയസ്സുള്ള അഞ്ച് വയസ്സുള്ള പത്ത് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനും പൊന്നുമോടം ബാഗുണ്ട് പുറത്ത് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാരം ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതെ വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരണ മുറിയിൽ സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞു മക്കൾ വന്ന് വീഴുകയാണ് എന്നിട്ടോ മുഖം അമർത്തി കിടക്കുകയാണ് ഉടനെ രാവിലത്തെ വീട്ടിൽ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നല്ല ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മ കസേര കണ്ടില്ല അവിടെ സോഫ കണ്ടില്ല അവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിന് ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് വല്ലാഹി ഈ മക്കൾ നിങ്ങളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന മക്കളാവില്ല എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ സ്വീകരണ മുറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ആഗതനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെയും ലക്ഷത്തിന്റെയും സോഫ ഇട്ടെങ്കിലും ആ ലക്ഷത്തിന്റെയും അമ്പതിനായിരത്തിന്റെയും വിലയുള്ള സോഫയേക്കാൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത് നിന്റെ മടിത്തട്ടാൻ ആ മടിയിൽ മുഖമമർത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് കടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ മുടക്കി വാങ്ങിച്ച സോഫയിൽ നിന്നാൽ കിട്ടില്ല സഹോദരി അതുകൊണ്ട് ആ കടക്കട്ടെ നീ മാറിയിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അഴുക്ക് പറ്റിക്കോട്ടെ അഴുക്ക് പറ്റിയാൽ കഴുകിക്കളയാം കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിന്റെ മുറിവുണക്കാൻ സാധിക്കില്ല അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്കരട്ടെ നാം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കളെ മറ്റുള്ള മക്കളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുക കുറ്റപ്പെടുത്തുക കണ്ടില്ലേ ആ അബ്ദുൽ എത്ര ഉഷാറാണ് നീ അവൻ ഒരു ക്ലാസ്സല്ലേ പഠിക്കണത് ഇത് പഠിക്കുകയോ ഇല്ല തിന്ന് തിന്ന് കുറിച്ച് നടക്കുക അവൻ നോക്കിയും പരീക്ഷക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നീ എന്ത് പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു പോകരുത് നിനക്ക് നിന്റെ മക്കളാണ് വരുത് മറ്റുള്ളവന്റെ മക്കളിലേക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ താരം ചെമ്മിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ മാതാപിതാക്കളാകുന്ന നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ ആ കുരുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും സാധ്യത നൽകാൻ ലോകത്ത് പറയാറുണ്ടാകും ചെയ്തു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ മെനക്കെട്ടാൽ ഒന്നോഹി ആ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ശത്രുവായ
ഇങ്ങനെ സ്നേഹം കൊടുത്ത് വാത്സല്യം കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വളർത്തണം രണ്ടു വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ നാല് വയസ്സ് അഞ്ചു വയസ്സായി ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ നമ്മിലേക്കിൽ പികട്ടിപ്പെട്ട പരീക്ഷണമാകുന്ന മക്കൾ ആ മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിട്ടകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നാല് വയസ്സ് വരെ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കും മക്കളെ അടിക്കേണ്ട പ്രായമല്ല അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മക്കളെ അടിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്നത് പത്താമത്തെ 